Hello, welcome to EVAR, where we have our hydrogen powered truck that will race in the Dakar Future Mission 1000. Do you want to discover the beast? Okay, come with me. Okay. Want me to repeat? It? Soy Jordi Joanteñ, soy piloto del camión este que está aquí detrás. I'm Xavi Rivas, I'm director of Evar, I'm also co-pilot. Para mí este será el 32. Vamos a intentarlo hacer más limpio que los otros. And the idea was to start using this hydrogen, converting the truck and make it possible to make a greener race. Nos movió una nueva ilusión para afrontar el Dakar después de 30 años. Our team, we have engineers and technicians which are here in, in Spain and then with us will be four or five people. So every night when we arrive to the VBAC, we will review the truck, we will make our checks, we will refill hydrogen. So it's a combination of both worlds. We meet each other and I believe we can do a very good Dakar. So we separate oxygen and hydrogen from the water using a small hydrolyzer. The good point with hydrogen is we can obtain the energy from renewable sources like this photovoltaic source or, for example, with green windy mills. Con el tiempo se demostrará de que el hidrógeno es un combustible completamente sostenible porque el agua está en todos lados y el sol está en todos lados. This hydrogen is compressed at 350 bar in different carbon fiber tanks. And then we reduce this pressure between 8 to 50 bar and we inject this hydrogen, which is free of carbon, inside the combustion chamber of the engine. Only in one kilo of hydrogen you have much more energy than one kilo of diesel. This is more than three times. With these small volumes we can store a lot of energy. Uno de los principales condicionantes para afrontar este Dakar era que, como mínimo, tuviéramos la misma potencia que tenemos con el camión normal. ¿no? El motor se comporta prácticamente igual, hay algunos pequeños cambios que vamos a mejorar este año y con las mismas prestaciones, por lo tanto, vamos a afrontar un Dakar como los de siempre, consumiendo mucho menos combustibles fósiles. Creemos que va a ser un reto importante porque la navegación, la pista nueva, no habrá muchos competidores delante. Así como muchas veces en el Dakar pasa y más cuando llegamos los camiones, la traza ya es muy evidente. Por lo tanto, esta vez habrá que intuir dónde está la mejor traza. Yo creo que esto nos va a añadir un plus de satisfacción cuando lo logremos, porque lo vamos a lograr, evidentemente. We expect that the race will be tough enough so that we can really demonstrate the technology in very hard conditions. We feel it's more like the original Dakar, with some challenges, new technologies, and more free to explore this kind of solution. Vamos a demostrar al mundo que se pueden hacer carreras o continuar haciendo carreras, pero inteligentemente sin cargarnos del planeta. Y en eso vamos a ser pioneros. Estupendo. Tiene un camino y lo tenemos que seguir todos. See you in the desert of Saudi Arabia. <laughs>